Buen día, buenos días. Soy Joseba y voy a relatar brevemente la situación en Bihach. En la última semana se han incrementado las denuncias de pushbacks desde Croacia. El buen tiempo parece haber animado a muchos más chicos a cruzar la frontera. Y hemos encontrado muchos que nos relatan haber sido devueltos violentamente por la policía croata, en ocasiones en grupos de 30 y hasta de 100 personas. Algunos de los chicos nos han contado que han sido golpeados por la policía, que les han quitado sus pertenencias y el dinero, como en otras ocasiones. En varios casos se han vuelto a emplear perros en la detención y al menos una persona ha sido mordida. El 2 de abril, el Border Violence Monitoring Network ha publicado un informe especial con ocasión de su testimonio recogido número 1000. Mil casos de violencia y abuso policial y en ocasiones de tortura en las fronteras de los Balcanes, afectando a un total de más de 15.000 personas en los últimos cuatro años. En el 75% de los casos las personas han sido golpeadas y en un 20% se han empleado pistolas por parte de la policía. En la mayoría de los casos los pushbacks tienen como destino Bosnia y en muchos casos el área de Bihać. Resulta evidente, como se denuncia en este informe, que los pushbacks son una herramienta institucionalizada y que no son actos individuales de violencia. Las dificultades que las personas en tránsito enfrentan en la frontera son grandes y la violencia de la policía croata es solo una, una más de ellas. Hemos podido visitar el cementerio local de Bihać, donde están enterrados más de una docena de personas en tránsito, la mayoría sin identificar, que han sido muertos en la frontera o como consecuencia de su tránsito migratorio. Entre ellos está la tumba de Noman, un niño menor de un año de edad. El imán local nos ha contado que él celebró los entierros de estas personas que fueron costeados por la municipalidad. En el centro de la ciudad se sigue percibiendo gran número de personas en tránsito y hemos conocido algunas personas locales que se muestran abiertamente en contra de su presencia. También son conocidas, y hemos hablado en anteriores ocasiones, de las protestas que llevaron al cierre del campo de Vira en septiembre del año pasado. Y también la prensa local en ocasiones se exacerba los sentimientos contra las personas en tránsito. Eh, bueno, viendo esto hemos querido preguntar a la gente local cuál es realmente el sentimiento mayoritario hacia estas personas. Eh, viene bien recordar que Bihać fue una de las ciudades que más sufrió durante la guerra de los Balcanes, habiendo soportado un asedio de más de tres años. Y después de las décadas todavía se ven los restos de proyectiles y de balas en algunas de las fachadas. Por otra parte, la gran mayoría de la población es musulmana y esto nos podría hacer pensar que la población local debería ser solidaria con el fenómeno migratorio en la ciudad. De hecho, el propio imán de Bihać y varias organizaciones locales solidarias con las que hemos hablado nos dicen que la población migrante es en general bien recibida y ayudada en las mezquitas y que la mayoría de personas en la ciudad son solidarias con estas personas en tránsito. Así nos lo confirman muchos de ellos, que nos cuentan que los vecinos de muchos de los squats les ayudan con agua y comida. Eh, cuando son deportados de Croacia, a menudo son los vecinos que viven cerca de la frontera quienes avisan a las organizaciones humanitarias eh, locales para que vayan a ayudarlos. Siendo Bosnia y Herzegovina uno de los primeros países en mortalidad por COVID, eh, tenemos que hablar también de los contagios que están afectando a las personas en tránsito. El campo de Borici ha acabado el 30 de marzo la cuarentena en la que ha estado desde principios de mes y sin embargo en el campo de Sedra se ha declarado cuarentena el pasado viernes, 26 de marzo, y actualmente continúa, continúa cerrado. Eh, la compañera de comunicación en Belica Cladusa nos informa de que en el campo de Miral eh, se han dado 137 positivos de unos 698 casos testados y que se encuentra también cerrado en cuarentena. Eh, a menudo se ha denunciado la imposibilidad de mantener las distancias sociales y los protocolos del coronavirus en, en estos campos eh, que a pesar de estar financiados por la Unión Europea no reúnen los requisitos que, que esta pandemia necesitaría para un control efectivo del, de los contagios. Por otra parte, también desde Belica Cladusa nos comentan que siguen con su programa de vouchers en colaboración con dos supermercados locales. Los portadores de estos vouchers o, o vales pueden elegir lo que compran para cocinar. Esta última semana han repartido 362 vouchers. Eh, para acabar con una noticia, eh, aunque todas las personas que están aquí en tránsito son mayoritariamente tranquilas y pacíficas, 
tenemos que dar cuenta de varios eh, de algunos episodios de violencia que se ha dado eh, como consecuencia de las tensiones propias de la situación que viven las personas en tránsito. Eh, un hombre pakistaní sufrió una puñalada en el centro de Bihaj y fue ingresado en el hospital. Y por otra parte, el pasado 3 de abril, en Belica Cladusa, un niño de 8 años de edad, iraquí, resultó herido de bala en un enfrentamiento entre dos grupos y ha sido ingresado en el hospital cantonal de Bihaj, donde de momento parece que se encuentra estable. Esto es todo desde Bihaj. Un saludo. Hace un par de semanas tuvo lugar un accidente de camión en Croacia que repercutió con bastante fuerza en los medios de comunicación por lo general y en los colectivos y organizaciones implicadas en la ayuda humanitaria con gente en tránsito. Esto ocurrió en Novagradiska, una ciudad que se encuentra entre la ruta que une Belgrado con Zagreb. En ese camión se encontraron una treintena de kurdos sirios escondidos tras unos enormes rollos de papel de embalaje que transportaba el mismo. Tras este accidente, en el que el camión volcó sobre un lado de la carretera, 19 personas fueron hospitalizadas mientras cuatro murieron al quedar aplastadas bajo estos rollos de papel de embalaje donde estaban escondidos. Si bien muchos medios convencionales decidieron omitirlo, cabe recordar que el accidente se produjo en medio de una persecución policial croata. Este tema no solo fue de actualidad en las redes sociales, sino en las redes ya establecidas desde hace años por la gente que se queda atrapada en Serbia por causa de las políticas fronterizas locales y de la Unión Europea. Efectivamente, este accidente, cuyos cadáveres de las cuatro personas fallecidas fueron repatriados esta semana a Siria, les genera una gran preocupación respecto al porvenir de su día a día, lo cual crea al mismo tiempo una serie de tensiones internas preocupantes. Por un lado, el aumento del control policial en los pasos fronterizos tiene como efecto colateral inmediato un aumento a su vez del número de devoluciones en caliente ilegales infringidas por la policía fronteriza croata. Estos pushbacks informales, que como bien se sabe van de la mano de unas violencias inhumanas espeluznantes, tiene como consecuencia que la gente en tránsito vuelva a los asentamientos donde viven desprovistos de ropa, dinero o teléfonos. Vivir esta rutina en la que toca empezar de cero prácticamente cada día crea ciertamente tensiones internas respecto a la diferencia de recursos entre unos y otros. Es por esto que últimamente hemos presenciado conflictos entre grupos de gente que viven juntos como robos, imposición de decisiones no consensuadas y demás. La verdad que es bastante triste ver algo así entre personas que suelen forjar unas relaciones humanas muy sólidas y solidarias cuando se conocen y se juntan durante unos tránsitos migratorios cargados de situaciones adversas. Y esto, una vez más y como con tantas otras cosas, viene causado en gran parte, por no decir totalmente, por el consentimiento político europeo respecto a estas deportaciones. Otro efecto directo del aumento de estas ha sido naturalmente la saturación de los lugares donde vive esta gente. En efecto, muchos lugares no dan abasto últimamente con la cantidad de personas que llegan continuamente. Esto es, sin duda alguna, otro aliciente para la tensión interna del día a día, provocando otra serie de conflictos que acaban con muchas de estas personas yéndose temporalmente al campamento oficial, donde, si bien las condiciones son en principio mejores, las quejas que hemos recibido últimamente de gente que se encuentra ahí dejan mucho que desear. Aunque estas tensiones internas estén a la orden del día, el asunto ligado al accidente de camión que más preocupa a estas comunidades afganas y pakistaníes es indudablemente el del aumento de la seguridad policial. Y es que esta sí es la violencia más directa y peligrosa a la que deben enfrentarse día tras día. Muchas de estas personas están empezando a hablar del aumento de una futura pero cercana presencia de agentes de Frontex en la frontera con Croacia. De primera resulta más bien extraño notar cómo se rumorea cada vez más sobre esto, ya que en un principio la ley nacional serbia prohíbe cualquier tipo de control fronterizo por parte de ninguna organización independiente de la sociedad civil, como es Frontex en cuanto a brazo armado de la Unión Europea por llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, es increíble el nivel de sincronización temporal que puede llegar a existir entre hechos como el accidente y el incremento de la presencia de Frontex. La cuestión es que el pasado 25 de marzo se ratificó por unanimidad en el Parlamento serbio un acuerdo iniciado 15 días antes con la Unión Europea, según el cual Frontex gozará de inmunidad funcional a la hora de patrullar las fronteras de Serbia con países de la Unión Europea como por ejemplo Croacia. También colaborará con la Serbian Border Police a nivel logístico, de control y equipamiento. En la sesión parlamentaria, el discurso del ministro del Interior, Alexander Bullin, pero también de otros diputados de la oposición, vino cargado de ultranacionalismo y xenofobia, apelando a la lucha por el territorio, el miedo a la pérdida de tradiciones, el control de la gente en tránsito, resumiendo, a convertirles en chivos expiatorios de los problemas nacionales. Respecto a la información de este acuerdo, agradezco y admiro muchísimo el enorme trabajo mediático que hace Click Active en las redes. Es importante señalar, por otro lado, que hay una gran parte de la población serbia que no está de acuerdo con estos discursos, tal y como vimos con la gran ayuda que nos ofreció la gente local el fin de semana pasado para descargar el camión que por fin llegó y tanto llevábamos esperando. Un vecino prestándonos su paletas para llevar palés, otro ayudando a que el camión entrase en la calle, el propio conductor descargando con nosotros y un amigo que se quedó todo el día descargando y moviendo cajas. 
después de unas semanas tensas en las que apenas teníamos material básico para las distribuciones, por culpa de las trabas burocráticas que nos pusieron desde, desde Bernardo reteniendo el camión, ahora podemos proseguir con total normalidad las distribuciones, lo cual ayuda a encarar el mes con mucho más optimismo. También quería agradecer a Collective Aid Belgrade por las donaciones de antes de que llegase el camión y por las que nos darán próximamente. Sinceramente nos fueron de muchísima ayuda. Por último, también recibimos ayuda de un vecino cuando se nos rompió el otro día, otra vez, y como siempre, la furgoneta, sin la cual es muy complicado proceder con las distribuciones. Esto también afecta directamente al tratamiento de la sarna que queríamos hacer este fin de semana, el cual tendrá que esperar un poco más, siendo esta una, cu una cuestión de emergencia prioritaria. Hola, soy Alejandra desde Melilla con Solidary Wales y Nonen Kitchen y esta semana venimos a hablaros de la historia de uno de los chicos extutelados que por fin ha conseguido viajar a, a Península y es una historia de espera y una pequeña gran batalla ganada que también merece, merece tener voz y ser escuchada. En este caso, eh, Bilial ha pasado un año y seis meses esperando esperando y nada más, esperando a que el centro en el que estaba tutelado le solicitara una autorización de residencia, esperando a que se le tramitara una documentación que llegó tarde y caducada, una vez ya había cumplido la mayoría de edad, esperando una rectificación de su documentación caducada por parte de extranjería, esperando para un padrón, esperando para poner huellas de su residencia, esperando para coger una tía que parecía no llegar y finalmente esperando en la cola de un barco con destino a Málaga. Este es un viaje de espera que comienza antes de embarcar y que pasa por las manos de un agente, de un policía, en un control documental. Esta persona no es consciente de la cantidad de tiempo que ha esperado Villar hasta ponerse delante de él y esperar de nuevo. Cinco minutos que se hacen eternos y al final de los cuales el policía dice «No puedes pasar». Villar pregunta por qué si tiene por fin toda la documentación en vigor. El motivo es que la cita médica que justifica su viaje a Málaga no le parece lo suficientemente creíble a este agente a pesar de que ninguna de las 200 personas con DNI español que esperaban en la misma cola no pasaron ese filtro tan escrupuloso. Finalmente Viriel pudo viajar, pero no ha sido fácil, no solo por las dos horas de espera para que la policía revisase toda su documentación. Toda la espera ha sido un tiempo muy difícil para un joven de 18 años que quiere empezar a vivir fuera de la cárcel que es para el Melilla. Este es uno de los muchísimos casos eh, en los que la vida y el futuro de, de todos estos menores eh, son puestos eh, a disposición de trabas legales, violencia administrativa, de los plazos que se extienden, extienden y se extienden en el tiempo, produciendo pues que, que su situación legal acabe en manos de de unas administraciones que a pesar de ostentar su tutela y de tener la obligación legal de tramitar todos, todos estos documentos y de informar al menor sobre su situación, nunca, nunca llegan a hacerlo, al menos no a tiempo. Y, y este es un caso de una pequeña victoria, pero todavía eh, el día a día aquí desde la frontera sur es la cotidianidad de todos estos, estos menores, estos chavales, también extutelados más tarde, que, que se quedan en una situación de, de completa invisibilidad para el sistema por culpa de, como decimos, todos estos errores administrativos que no suponen realmente un error, sino que son una política migratoria premeditada y empapada de, de una violencia y racismo administrativo continuo. Pero en Melilla a veces también hay motivos para celebrar y para pensar que esa espera, aunque injusta, ha servido para algo y ha venido acompañada de mucho trabajo y esfuerzo dedicado a asegurar el respeto de los derechos que tiene cualquier persona por el simple hecho de haber estado tutelada en España. Hoy estamos felices por Bilial y renovadas de fuerza y optimismo para que sean muchos más quienes puedan por fin dejar de esperar. Thank you.